హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఇది మన ఛానల్ మనందరి కోసం ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క వీడియోలో ఇంటర్మీడియట్ జువాలజీ సెకండ్ ఇయర్లో ప్రాక్టికల్స్లో మనకి ఫిజియాలజీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనేటువంటివి ఫైవ్ ఉన్నాయి అందులో మనకి కరోనా వలన ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేటువంటిది కంప్లీట్గా తీసేయడం జరిగింది అంటే ఇంకా రిమైనింగ్ మనకి ఫోర్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి ఆ యొక్క ఫోర్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ గురించి మనము ఈ యొక్క వీ వన్ బై వన్ యొక్క వీడియోలో మనం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ అందులో ఒక వీడియో ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్ ఇన్ ద గివెన్ శాంపుల్స్ అనేటువంటిది ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇది ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేటువంటిది ఏ విధంగా చేయాలి అనేటువంటిది నేను చెప్తాను తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనకి ప్రాక్టికల్గా కూడా ల్యాబ్లో ఏ విధంగా చేయాలో కూడా నేను నెక్స్ట్ వీడియో పెడతాను ఇందులో జస్ట్ తీరి ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే దాని గురించి నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇందులో మనకి ఫస్ట్ ఏమి అనేటువంటిది ఉంటుంది ఏమి అనేటువంటిది పర్టికులర్గా ఏమీ ఉండదు మనకి ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చనే ఏమిగా మనము దాన్ని కన్వర్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఉదాహరణకి ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ది ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ది స్టార్చ్ ఇన్ ద గివెన్ శాంపుల్స్ అన్నారు అంటే ఏమేమి రాయచ్చు ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ది స్టార్చ్ ఇన్ ద గివెన్ శాంపుల్స్ బై ఐడెంట్ సొల్యూషన్ లేకుంటే ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ది స్టార్ చిన్న గివెన్ శాంపుల్స్ అని రాసినా కానీ సరిపోతుంది ఓకేనా దెన్ ఇక మనకి ప్రిన్సిపుల్ ఖచ్చితంగా ప్రిన్సిపుల్ అనేటువంటిది ఖచ్చితంగా రాయాలి ఇందులో మనకి ఈ యొక్క స్టార్చి సంబంధించినటువంటి ప్రిన్సిపుల్ ఏంటంటే స్టార్స్ ఈజ్ అ మిక్చర్ ఆఫ్ అమైలోజ్ అండ్ అమైలోపెక్టిన్ అంటే అమైలోజు అండ్ అమైలోపెక్టిన్ రెండు కలిసి ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే స్టార్చ్ అనేటువంటిది ఫామ్ అవుతుంది ఓకే దెన్ ఈ యొక్క స్టార్చ్ని ఎప్పుడైతే వాటర్ అనేటువంటిది ఈ యొక్క స్టార్చ్లో మనం యాడ్ చేస్తామంటే సొల్యూషన్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు స్టార్చ్లో వాటర్ యాడ్ చేస్తాం అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క స్టార్చ్ అనేటువంటిది దేనిగా కన్వర్ట్ అవుతుందంటే అమైలోజ్ గాను అమైలో పెక్టిన్ గాను డివైడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే దెన్ ఇందులో మనకి ఈ యొక్క అమైలోజ్ అనేటువంటిది తర్వాత మనకి దేంతో రియాక్ట్ అవుతుందంటే అయోడిన్తో రియాక్ట్ అవుతుంది అమైలోజ్ ప్లస్ అయోడిన్ ఈ రెండు కలిసి మనకి బ్లూ కలర్ అనేటువంటిది ఫామ్ కావడం జరుగుతుంది అది ప్రిన్సిపుల్ ఓకేనా దెన్ మరి రిక్వైర్మెంట్స్ అనేటువంటివి ఏమేమి ఉంటాయంటే టెస్ట్ ట్యూబ్స్ మనం ఖచ్చితంగా ఫోర్ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ తీసుకోవాలి అదేవిధంగా డిస్టిల్ వాటర్ తీసుకోవాలి అదేవిధంగా స్టార్చ్ సొల్యూషన్ అయోడిన్ సొల్యూషన్ అనేటువంటిది తీసుకోవాలి ఓకే దెన్ అయితే మీరు పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో మనకి యొక్క ఆపరేటర్స్ గురించి రాయాల్సిన అవసరం అనేటువంటిది ఏమి లేదు దెన్ ప్రొసీజర్ ప్రొసీజర్ ఏంటంటే చూడండి టేక్ ఫోర్ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ లేబుల్ దెమ్ ఏబిసిడి రెస్పెక్టివ్లీ మనకి ఫోర్ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ తీసుకోవాలి దాని మీద ఒక లేబులింగ్ ఇస్తారు మనకి లేబులింగ్ చేసుకోవాలి అంటే ఏబిసిడి అని లేబులింగ్ చేసుకోవాలి ఓకేనా దెన్ ఆ తర్వాత ఏం చేయాలంటే మనకు ఒక టేబుల్ మీద ఏబిసిడి అని శాంపుల్స్ ఇచ్చి ఉంటారు ఇప్పుడు ఏ టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఏ శాంపుల్ని తీసుకోవాలి B టెస్ట్ ట్యూబ్లో బి శాంపుల్ తీసుకోవాలి సి టెస్ట్ ట్యూబ్లో సి శాంపుల్ తీసుకోవాలి డి టెస్ట్ ట్యూబ్లో డి శాంపుల్ తీసుకోవాలి ఓకేనా ఆ విధంగా తీసుకున్న తరువాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే ఒక్కొక్క టెస్ట్ ట్యూబ్కి అయోడిన్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఓకేనా అయోడిన్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఇప్పుడు ఈ ఫోర్ టెస్ట్ ట్యూబ్స్లో ఏ టెస్ట్ ట్యూబ్లో అయితే బ్లూ కలర్ అనేటువంటిది ఫామ్ అవుతుందో ఆ యొక్క టెస్ట్ ట్యూబ్ అంటే ఆ యొక్క టెస్ట్ ట్యూబ్లో బ్లూ కలర్ అనేటువంటిది ఫామ్ అయిన తర్వాత ఏ శాంపుల్ నుంచి అయితే ఆ యొక్క దానిలోకి మనం ఆ సొల్యూషన్ తీసుకున్నాం ఉదాహరణకి ఇక్కడ ఏబిసిడి అనుకుందాం ఇప్పుడు మనకి సి శాంపిల్ను మనకి ఆ యొక్క స్టార్చ్ అనేటువంటి ఉంది అనుకుంటే ఈ యొక్క సి టెస్ట్ ట్యూబ్లో మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది అంటే బ్లూ కలర్ అనేటువంటిది ఫామ్ అవుతుంది అర్థమైందా సో అంటే ఏ శాంపుల్లో అయితే అయోడిన్ ఉందో ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్లో మనకి బ్లూ కలర్ అనేటువంటిది ఫామ్ అవుతుంది ఓకేనా అప్పుడు మనం రిజల్ట్ ఏం రాస్తాము సో ఇప్పుడు మనకి సి టెస్ట్ ట్యూబ్లో బ్లూ కలర్ ఫామ్ అయింది కాబట్టి ఇన్ ద సి టెస్ట్ ట్యూబ్ బ్లూ కలర్ ఈజ్ ఫామ్డ్ సో దట్ ఇన్ సి శాంపుల్ హ్యావ్ స్టార్చ్ సొల్యూషన్ అని రాస్తే సరిపోతుంది ఓకేనా దెన్ సో కాబట్టి చూడండి టేక్ ఫోర్ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ లేబుల్ దెమ్ ఏబిసిడి రెస్పెక్టివ్లీ దెన్ టేక్ స్మాల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ శాంపుల్స్ ఏబిసిడి ఇన్ దే రెస్పెక్ట్ లేబుల్డ్ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ అంటే 
ఏ లో ఏ బిలో బి సిలో సి డిలో డి అని ఓకే దెన్ అండ్ ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ అయోడిన్ సొల్యూషన్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్స్ కంటైనింగ్ శాంపుల్ సొల్యూషన్స్ అంటే ఈ ఫోర్ కూడా మనం ఆ యొక్క అయోడిన్ సొల్యూషన్ని యాడ్ చేయాలి దెన్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్స్ ఇన్ విచ్ యూ హ్యావ్ స్టార్చ్ సొల్యూషన్ టర్న్స్ టు బ్లూ కలర్ అండ్ రిమైనింగ్ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ విల్ నాట్ షో ఎనీ కలర్ చేంజ్ ఓకే అంటే దేంట్లో ఉంటే దాంట్లోనే బ్లూ కలర్ అనేటువంటిది వస్తుంది ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఈ యొక్క ప్రొసీజర్ అయిపోతూనే మనము టేబుల్ అనేటువంటిది వేయాలి చాలామంది మనకి ఇచ్చినటువంటి మాన్యువల్స్లో కూడా టేబుల్ కింద రిజల్ట్ అనేటువంటిది ఉంది అలా ఎప్పుడు చేయకూడదు ఎప్పుడైతే ప్రొసీజర్ రాస్తారో ప్రొసీజర్ కింద మీరు టేబుల్ వేయండి ఆ తర్వాత రిజల్ట్ అని రాసి వదిలేయాలి ఎగ్జామ్లో ఓకే ఆ తర్వాత చివరిలో మనం ఎగ్జామ్ మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి ఆ తర్వాత మనం రిజల్ట్ అనేటువంటిది రాస్తాం ఓకే దెన్ ఇక్కడ చూడండి నేను ఇప్పుడు జస్ట్ వన్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను ఈ విధంగా టేబుల్ వేయాలి అంటే శాంపుల్ అబ్జర్వేషన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఓకే దెన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ శాంప్ ఏ ఏ టెస్ట్లో నేను రిజల్ట్ వచ్చిందో అనుకున్నాను జస్ట్ వరకు అలా అనుకుంటున్నాను దీంట్లో ఏ శాంపుల్లో మనకి రిజల్ట్ బ్లూ కలర్ ఫామ్ అయింది కాబట్టి అబ్జర్వేషన్ కింద ఏం రాస్తాము బ్లూ కలర్ ఈజ్ ఫామ్ ఓకే ఇంక ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కింద ఏం రాస్తామంటే స్టార్ చీజ్ ప్రజెంట్ అని రాస్తాం ఓకే దెన్ ఇంక మిగతా ఒకటి ఏం రాయాలి బ్లూ కలర్ ఈజ్ నాట్ ఫామ్ స్టార్ చీజ్ ఆబ్సెంట్ బ్లూ కలర్ ఈజ్ ఈజ్ నాట్ ఫామ్ స్టార్ చీజ్ ఆబ్సెంట్ మిగతా అన్నిట్లో అదే రాస్తాం ఓకే దెన్ రిజల్ట్ రిజల్ట్ ఏం రావాలి ఇన్ ద ఏ టెస్ట్ యూ ఇన్ ద ఏ టెస్ట్ యూ బ్లూ కలర్ ఈజ్ ఫామ్ అంటే ఏ టెస్ట్ లో బ్లూ కలర్ ఫామ్ అయింది కాబట్టి సో దట్ ఇన్ ద ఏ టెస్ట్ యూ ఏ శాంపుల్ ఏ శాంపుల్ హ్యావ్ స్టార్ సొల్యూషన్ అని రాస్తే సరిపోతుంది ఓకే సో ఇది లేదు బిలో వచ్చింది అనుకోండి బిలో సిలో వస్తే సిలో డిలో వస్తే డిలో ఏదైనా కావచ్చు నేను జస్ట్ ఏ అని తీసుకున్నాను ఓకే సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ది ప్రజెన్స్ ఆఫ్ స్టార్ చిన్న గివెన్ శాంపుల్స్ అనేటువంటిది దాని గురించి ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అదేవిధంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం మన ఛానల్ ఎప్పటికప్పుడు ఫాలో అవుతూ ఉండండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్